சினிமாவுக்கு வந்ததே அரசியலுக்கு போறதுக்கு தான் பிளாக் ஷீப் அரசியலுக்கு வந்து பல வருஷம் ஆச்சு ஏன்னா அரசியலுக்கு வராம அரசியல் பேச முடியாது நாங்க அரசியலுக்கு வர்றதுன்றது எலெக்ஷன்ல நிக்கிறதோ இயக்கம் ஆரம்பிக்கிறதோ கட்சி ஆரம்பிக்கிறதோ நினைக்கல அரசியலை பேசுறதும் விமர்சிக்கிறதோ அதை விமர்சிச்சவங்களே பார்த்தா கூட பார்த்து சிரிக்கிறதும் இதுதான் நம்மளுடைய கோட்பாடு இதுலதான் ஸ்மைல் செட்டைன்னு ஒண்ணு வளர்ந்துச்சு வளர்த்து விட்டீங்க அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஷீப் உருவானுச்சு பிளாக் ஷீப்லயும் தொடர்ந்து வளர்த்து விட்டுட்டு இருக்கீங்க சோ ஒருத்தனை இப்படி வளர்த்து விட்டது இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பேரை இப்படி வளர்த்து விடுறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்க அப்படின்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இருபத்தி நாலு நேரம் உழைக்கிறதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம் சோ கண்டிப்பா சினிமாக்கு வந்தது அரசியலுக்கு போறதுன்னா ஒவ்வொரு படத்துல ஒவ்வொரு விதமான அரசியல் பேச போறோம் நெஞ்சமுண்டு நேர்மை உண்டு ஓடுராஜால சமூக அரசியல் பேசுறோம் பிளாக் ஷீப் டீமினுடைய அடுத்த ஒரு படத்துல காலேஜ்ல நடக்கக்கூடிய அரசியல் பேசுறோம் அடுத்த ஒரு படத்துல யதார்த்தமா ஒரு கடவுள் ரீதியிலான ஒரு அரசியல் பேசுறோம் இப்படி அடுத்தடுத்த அரசியல் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அதை பத்தி பேச அந்த மெசேஜோட வந்தது ஞாபகம் இருக்கா எந்த மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்ல நமக்கு ஒரு மெசேஜ் நல்ல மெசேஜ் சூப்பர் மெசேஜ் இதை இப்போ ஞாபகப்படுத்தியா ஒண்ணு நீங்க அரசியல் பேசுவேன் நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது அடி வாங்காத கட்சியும் கிடையாது சோ இப்ப வரலையும் ஆனா இப்ப எல்லாம் ரொம்ப நம்பர் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி போன் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் பாராட்டிடுறாங்க விதர் அந்த படத்துல பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு ஆமா என்ன பேசுன அப்படிதான் வராங்க அதனால பிரச்சனைகள்ல சால்வ் பண்ணிட முடியுது ஈஸியா சோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் நிறைய மேடைகள்ல நம்ம ஜாலியா கலாச்சி நிறைய பேசியிருக்கோம் இங்க சின்சியரா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு விஷயத்த பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த மேடைக்காக அவ்வளவு நாள் காத்துட்டு இருந்திருக்கோம் அவ்வளவு வருஷங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம் நிறைய நிராகரிப்பு புறக்கணிப்பு புறந்தள்ளல் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் இது எல்லாரும் சொல்றது தான் பட் அதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து சுயேட்சை எம்எல்ஏவா இங்க எல்லாரும் நாங்க நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எல்லாரும் தான் காரணம் யாராவது பேசுறப்ப இங்க ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க இல்ல நம்ம வளர்த்து விடுறோம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு பன்னெண்டு பேர் ரெண்டு வருஷம் அந்த சேனல்ல என்னைய மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆர் ஜே விக்னேஷ் தான் தெரியும் ஸ்மைல் சேட்டைனா அப்படி தெரிஞ்சும் கூட ஒருத்தன் பேர் தான் வருது ஒருத்தன் தான் ஃபேமஸ் ஆகிறோம் ஒருத்தனுக்கு தான் பேமெண்ட் கிடைக்குது ஒருத்தனுக்கு தான் ஈவெண்ட் கிடைக்குது ஒருத்தனுக்கு தான் படம் கிடைக்குது இப்படி எதுவுமே யோசிக்காம இருபத்தி ரெண்டு பேர் அதுக்கு பின்னாடி தொடர்ந்து வேலை செஞ்சாங்க ரெண்டு வருஷம் ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து என்னைய வளர்த்து விட்டுருக்காங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரையும் வளர்க்கறதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு ஒருத்தன் இருக்கான் அவனை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் அஞ்சு பேரா இருந்து நாங்கள் டீம் ஆரம்பிச்சோம் அப்போ அஞ்சு ஆறு பேரா இருந்து டீம் ஆரம்பிச்சோம் அப்போ எங்க கூட இருந்த சிவசுப்ரமணியம் சிவசுப்ரமணியம் பிரகாஷ் பிரபா அலெக்ஸ் வினோத் கவின் நான் அரவிந்த் அண்ணன் இதுதான் எங்களுடைய முதல் டீம் ஸோ அந்த டீம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் இது அப்ப இருந்த சிவசுப்ரமணியம் அப்புறம் எங்க கூட ஒரு மூணு நாள் ஈவெண்ட் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாள் பழக்கம் தான் எனக்கும் அவனுக்கும் மூணு ஈவெண்ட் பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல் பயங்கர கிரியேட்டிவான ஆள் செம்ம ஸ்மார்ட் அவன்கிட்ட நான் ரெண்டு முறை அந்த இருபது நாள்ல சொன்ன விஷயம் சிவகார்த்திகே என்ன மாதிரி ஒருவடா நீ டிவிக்கு போனா விஜய் ஆனா சினிமாக்கு போனா அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கோம் அப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு தொடர் வண்டி விபத்துல அதுவும் எங்க கண்ணு முன்னாடியே அவனை நாங்க பறிகொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு எல்லாரும் கிளம்பி போறப்ப அப்போ தோண்டுட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை கஷ்டங்களை தொடர்ந்து வந்திருந்தாலும் இது ரொம்ப பெருசு இது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி ஒருத்தனை கூட்டிட்டு வந்து ஊர்ல இருந்து இங்க திருச்சியில இருந்து கூப்பிட்டு வந்து ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் பழக்கத்துல ஒருத்தனை இழந்துட்டோம் அதுக்கு நம்ம காரணமோன்ற குற்ற உணர்ச்சி ஒரு ஆறு மாசம் எந்த வேலையுமே செய்யல அரவிந்த் அண்ணன் வந்தாரு அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒரே ஒரு சிவசுப்ரமணியத்தை இழந்துட்டோம்டா தம்பி இப்ப என்ன பண்ண போற இப்படியே உட்காந்தே இருக்க போறியா இன்னும் ஆறு பேர் இருக்கு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கல்ல இந்த டீம்ல இதோட சேர்த்து நிறைய சிவசுப்ரமணியத்தை உருவாக்குவோம்டா தம்பி அதுக்கான வேலையை பார்ப்போமா அப்படின்னு சொன்னாரு அது அன்னையிலிருந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சு தானாவே உருவாகுது இங்க சேர்ற எல்லாருமே ஒரே மைண்ட் செட்ல தான் சேருவாங்க சாப்பாடு இல்லைனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க தண்ணி இல்லைனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க காசு இல்லைனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க வேலை செய்ய சொன்னா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்காமையே செய்வாங்க அதுதான் அந்த அண்ணன் தம்பின்ற அந்த உணர்வோட தான் அந்த டீம் பயணிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ நிறைய நல்ல விஷயங்களை பிளாக் ஷீப் மூலமா தொடர்ந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இதுவரையிலும் எங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்திருந்தால் நடந்த நல்லதுகள் இந்த கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பேரோ புகழோ கொஞ்சமா பணமோ எல்லாமே சிவா எங்களுக்கு கொடுத்ததுதான் சிவகார்த்திகே நன்மை இ
இங்க இருந்து தமிழகத்தினுடைய எந்த மூலையில இருந்து நாங்க யாருமே தெரியாம ஒருத்தர் இந்த படத்தை பார்த்தா கூட சந்தோஷமா சிரிச்சு ரசிச்சு படத்தினுடைய கடைசி முப்பது அல்லது நாற்பது நிமிடங்கள் இருக ஒரு மெசேஜ அவங்களோட சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு நம்மளையே கேள்வி கேட்டுட்டு வெளியில போற மாதிரி ஒரு கிரிப்பிங் ஆன பக்கா கமர்ஷியல் என்டர்டைனர் பேக் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம் எந்த புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் கிடையாது ஸோ இது இதுவரையிலையும் நாம் பார்த்த அத்தனை தமிழ் சினிமாக்களை போல ஒரு பக்கா பேக்டு கமர்ஷியல் என்டர்டைனர் அவ்வளவுதான்